ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നത്തോലി കറിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനാണ് നത്തോലി അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നത്തോലി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് നത്തോലി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നത്തോലി ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നത്തോലിയുടെ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ഈ നത്തോലി ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം അതിൻ്റെ തലയും വാലും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കളയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ തല അതുപോലെ വാല് എടുത്ത് കളയുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൈ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതെടുത്ത് കളയുക ഇതെന്നുള്ളൂ പിന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തലയും വാലും പെട്ടെന്ന് നുള്ളി കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തു നിന്ന് കളയുന്നത് അതിൻ്റെ തലയും വാലും പിന്നെ കളയുന്നത് ഇതിലൊരല്പം ചെതുമ്പലം ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ കളയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വാലിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ചെതുമ്പലും കിട്ടും അപ്പോൾ അതും എടുത്ത് കളയുക അപ്പോൾ എളുപ്പം തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇങ്ങനെ കുറേ നത്തോലിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നുള്ളി 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 എടുക്കാൻ തന്നെ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ വീട്ടിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും പിടിച്ചിരുത്തിയാൽ മതി കേട്ടോ അതിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീനാണിത് അത്ര എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ നത്തോലിയിൽ കളയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ വാല് തല പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ചെതുമ്പൽ ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പോയിക്കോളും പിന്നെ അത് നാലഞ്ച് തവണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഈ കഴുകുന്ന സമയത്ത് അതിനെന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ എടുത്ത് മാറ്റി കളയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നത്തോലിയുടെ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നത്തോലി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കറി വെക്കുകയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നത്തോലി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ നത്തോലി കറി ഉണ്ടാക്കാനായുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് അരമുറി തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് പുളിവെള്ളമാണ് ഒരു നാരങ്ങ സൈത്ത് വലുപ്പത്തിൽ വാളം പുളി ഏകദേശം ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് നമുക്ക് അവസാനം അതായത് ഈ അരപ്പ് അരച്ചതിന് ശേഷം പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടിയത് കൊച്ചുള്ളിയാണ് കൊച്ചുള്ളി വേണം കേട്ടോ ഈ ഒരു കറിക്ക് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊച്ചുള്ളി എടുക്കുക പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജീരകം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അരമുറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ ജീരകം ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ നത്തോലി കറി വെക്കുമ്പോൾ ജീരകം ചേർക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ കറിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും കിട്ടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും ഈ നത്തോലി കറിയിൽ ജീരകം ചേർക്കാത്തവരായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മശ കാലം മുതൽ എൻ്റെ അമ്മ നത്തോലി കറി വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈ ജീരകം ചേർക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊച്ചുള്ളിയാണ് കൊച്ചുള്ളി ചേർക്കുക കേട്ടോ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ഏഴ് കൊച്ചുള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ആകെ മൊത്തം ഒരു പന്ത്രണ്ട് കൊച്ചുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ഏഴ് കൊച്ചുള്ളി ഞാൻ ഈ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കറിയുടെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ഏഴ് കൊച്ചുള്ളി ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ മസാല
ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ നോക്കി തീരുമാനിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നിർബന്ധമല്ല ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങയുടെ പകുതി നല്ലതായിരിക്കും ഈ നൊത്തോളി കറിയിലെ ഈ മാങ്ങ ഒന്ന് പച്ച മാങ്ങയാണ് പച്ച മാങ്ങ ഒന്ന് ചെത്തി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പച്ച തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന നൊത്തോലി കറിയിൽ ചേർക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പം ഈ കറിക്കൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പകുതി ഇത് ഫ്രോസൺ മാങ്ങയാണ് പച്ച മാങ്ങ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പകുതി ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് നൊത്തോലിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും തിളയ്ക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നൊത്തോലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന നെത്തോലി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന നെത്തോലി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നെത്തോലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കാരണം നെത്തോലി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു മീനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വേവുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഈ നെത്തോലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇത് തുറന്ന് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് പറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിളച്ച് പോകുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കടുക് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് കൊച്ചുള്ളി കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഇത്രയാണ് ഞാൻ കടുക് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകും വേണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മീൻ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ കടുക് കൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറി കറിയാറില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന കാര്യം മീൻ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് കൊച്ചുള്ളി രണ്ട് ചുവന്ന മുളക് അതുപോലെ കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിനെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കറിയുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നത്തോലി കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെയ്തു നോക്കുക ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക്